窒息，虚妄的魂境，像触手可及，湛蓝色的秋雨，我不信还只是天空所留下的灰烬。在我的眼里，那一道微光是你。万丈深海的距离，也不及登上你的心。泪水都化作风里，伤口让它开出了花里。谁能说你流的雨，不可以拥抱最亮的星？任凭时间来替。奇迹，哪怕昨夜脚踏的光是太浪迹。加倍艾特羊奶粉，全球羊奶销量领军者，邀请观看服饰双娇传。今晚的风可真冷，公主，既然这么冷，我们还是回去休息吧。怎么会有人在院子里点火？孩子。是父亲不好，我没能保护你，没能照顾你，让你还没来得及看一眼这个世界，就离开。我不是一个好父亲，我更不是一个好丈夫。我没能保护好你的母亲和你，甚至于她生命中所有的痛苦。都来自于我，我对不起你。从明天开始，父亲也许就不能来看你，也不能陪你说话。你母亲非常爱你，她给你做了很多小东西，我都烧给你。你记得。经常回来看看他，好不好？不管怎么样。都不是你罔顾人命的理由，而且我们都知道，孩子的死和皇后娘娘没有任何的关系。明明一切都是因他而起，怎么可能和他没有关系？公主，这么晚了，你该休息了。明日。我都不知道自己会在哪儿。今夜，就让我最后看看这公主府吧。拜见皇后娘娘，娘娘，这是前几日您令我调制的香丸。娘娘，传太医。
主，不好了，驸马入宫了。我早就猜到了，驸马一向刚正不阿，又对福玉展情深似海，他定是入宫向皇兄揭发我去了。那，那我们该怎么办啊，公主？会不会等会儿进去就来抄家了？就像，就像福庆大长公主府那样。哎，不如我们逃吧，公主！趁金君还没有抄家之前，我我们逃吧。普天之下，莫非王土，逃，又能逃到哪里去呢？不如破釜沉舟，拉着福玉枕，一起下地狱。把父皇赐我的匕首拿来，我要求见皇后娘娘。公主要亲自杀福玉枕。燕草，趁现在还有时间，你快走吧，说不定你还能有一线生机。不，奴婢要陪着公主，无论生死。你是有什么线索要告知本宫吗？臣确实有线索要告诉皇后，请皇后娘娘借一步说话。保护皇后娘娘，保护娘娘。见过公主殿下，发生什么事情了？你们怎会如此慌张？回公主的话，有人要对皇后娘娘不利，御花园已经被皇后娘娘身边的侍卫封锁了，奴才们才如此匆忙的离开。你们退下吧。是是。你想要杀我，为什么？因为我恨你。之前的毒药。没能让你丧了性命，反而让你宫中戒严。再想杀你，我只有这一条路。可没想到，还是失败了。是你给我下的毒？是我。给你下毒的人是我。想让你死的人，也是我。不是你下的，是我。自己所中之毒，究竟是什么？是赵贵妃混入到香丸中的繁缕液，和寿安送进宫中的青梅，才让我中了毒。
你给我下毒之事，陛下不会知道。至于今日的刺杀，不过是张侍郎想向本宫献上一把匕首罢了。谢皇后娘娘宽恕之女，徐州福彦通，你就是那个福。对，我就是那个被你扣上了福女帝后名号的福家之女。我也是万万没想到，我入宫以来处处讨好你，就是因为你跟我一样都是福女。我想能从你身上找到一些线索，知道究竟是谁杀了我的全家。可是我怎么也没有想到，害得我家破人亡的仇人就是你。想来老天都不愿放过你。我和你一样，出身世家，我本该拥有最幸福的人生。夫妻和谐。父母宠爱，也许以后还会有几个很可爱的孩子。可是这一切，这一切都被那个虚无缥缈的传言给毁了。妇女帝后，多美好的传言啊！美好到将我全家杀光，只剩我一个孤魂野鬼。就算是孤魂野鬼，我也要活着，活着为我死去的父母和夫君讨个公道。对不起，对不起，傅玉婵，你自私的将自己头上的死亡转移到无辜之人的身上。深更半夜之时，你就不怕厉鬼前来索命吗？你住嘴！当年下令杀死你们全家的不是娘娘，而是先帝。兰培，就算娘娘事后会怪罪奴婢，奴婢也要说。那时娘娘知道先帝下令想要杀死你福家的人，娘娘立刻派了一名天行军将军前去营救。可是等将军回来的时候。他说：“他们去晚了一步，先帝的杀手已将福家灭门，只救出来个福家的女儿，想必就是你了。”你撒谎！不可能，不可能！我的恩公不可能是福玉家派来的，怎么不是？救你那人是不是姓张？京城口音，身材高大健硕，长脸无须，带有寒武之气。因为那人正是天行军将军张胜，他现在就在京城。你若不信，大可去问问。不可能，不可能！娘娘真心待你，他还是你救命恩人，可是你却恩将仇报，还毒害娘娘。你这个蛇蝎心肠的女人，够了。我们走吧。
我让张将军去叙州为福彦通一家通风报信，可是晚了一步，张将军只救下了福婉儿一人。于是我让张将军把福婉儿带回京城，好生安顿。可谁知先帝派的杀手，仍旧在叙州附近徘徊。没过多久，张将军就和福婉儿走散了，只带回了这只发钗。娘娘。您已经派张将军去叙州救人，不必心怀有愧，只可恨那福婉儿不分青红皂白，将仇恨安在了您的头上。福婉儿一家是因为我的祸水东引而被灭门，归根结底，是我亏欠了他。他来找我复仇，没有错。好了，这只发钗，也该物归原主了。也已经还清了，所以我们合离吧。合离之后呢？合离之后，我就把这院子封起来，吃斋念佛，就当是为自己犯的错赎罪吧。那既然如此，合不合理又有什么关系？其实，自从我娶你那天开始，我就告诉我自己：一日是你的驸马，永远是你的驸马。合理的事情，公主就不要再提了。陛下，皇后娘娘来了。你怎么过来了？我今日来是有事相求。有事你让人传话就好了，何必亲自跑来？如今你应该待在宫里
好好休息。陛下，我查到下毒之人了。是谁？是赵婉儿。准确来说，是福婉儿。福婉儿。福女帝后的福，先帝因福女帝后的传言，对我和金盏起了杀心。我为消除先帝的敌意，故意将传言引到了叙州。那叙州福彦通误以为传言指的福女，正是他的女儿，所以野心勃发。也正因如此，先帝派人灭了福彦通一家。当我得知这一消息后，立刻派人前往叙州，却只救下了福家的女儿。后来，福婉儿和我的人走散了，流落到了南矿。机缘巧合，进了宫。陛下，我想请你让我来处置福婉儿。当然，你想如何处置她？我想放她出宫。这怎么能行？她对你下毒，我恨不得亲手杀了她。说到底，都是我们家欠了他们家的。况且我现在毒性已经被压制住了，这次的下毒之事。我就当是还了他一条命。你就是太心软。陛下，陛下，便如你所愿吧。朕把他放出宫，但是，朕会找人严密监视他。多谢陛下。什么？是来看我的笑话的吗？这个是张将军带回来的，现在物归原主赵婉儿的尸身送回叙州，娘娘，安置叙州福家祖坟内。是。嗯、现在薛荣已经知道了先皇有皇子的事情，是时候执行我们的下一个计划了。是。
月阳，这一次不要再让我失望了。是。禁军，搜查国子监祭酒，王柱府邸。若找到可疑物品，即刻上交御前。是。你是从何时得知先皇还有皇子在世的消息？什么先皇皇子？先皇只有陛下您一个儿子。已经传遍京城，先皇还有私生子流落在世的消息，你却丝毫不知。朕再问你一次，你是从何时得知？从何人口中得知？江少便是先皇的私生子。陛下，您说什么呢？什么江少？臣，臣听不懂啊。听不懂，那为什么你府中会找到刻着江少名字的木牌？为什么会有人密奏？你拿着木牌试图联络江少？陛下，陛下，这是诬陷啊！陛下，臣根本就不知道江少是先皇的什么皇子，臣与江少也只是点头之交，连说事都算不上。陛下，你还在狡辩？来人！是，将王柱关入天牢，不准任何人探牢。陛下，我冤枉啊！陛下，陛下，冤枉！竟然是江少。郭府，你说，他知道吗？陛下试问，江公子是否知道自己的身份？陛下。江公子是否知道自己的身世？奴才不清楚。不过以奴才看来，江公子并不像是城府深沉之人。况且陛下和江公子相识多年，想必比奴才更加了解江公子。传江少进宫。是。江少，吓我一跳！这是什么？这是金燕，这个很贵的，你买这个干什么？因为我想重新向你爹下聘求娶你啊！你又要下聘啊？但是为什么要买金燕？哎呀，本来呢，我应该是去城外打一顿活的答应回来，可这个时间。大雁都南飞了，所以只好打一只金燕了。哎，我去开门。见过江公子。陛下传江公子入宫觐见。嗯，待我收拾一下，就随公公进宫。陛下找你。我进宫，你先回家等着，记得别在街上待太久，免得被人发现了。好吧，那你有事就给我传信。嗯。
陛下，姜公子到了。陛下，快坐吧。国父，你们先下去吧。陛下今日召我入宫，是来陪你喝酒的。我只是想起我们上一次在破屋喝酒，甚是想念。只不过政务繁忙，走不开，就想着召你入宫，陪我好好小酌两杯。你可真是辛苦。对了，我还未曾谢过你救了玉盏一命。你我二人可是兄弟，这点小事不足挂齿。你这下酒菜可真好吃，我若是天天能吃到这么好吃的下酒菜，就不觉得辛苦了。要是你当上了皇帝，天天能吃这样的菜，我。当皇帝？嗯，嘿，你可别乱开玩笑啊！我我怎么能当皇帝呢？就算是让我从这城门上跳下去，我也不当。天天困在这宫中，一点都不自由，这有什么好的呀？你真的不喜欢当皇帝？哎，说实话吧，之前我在京城当差时，我就恨不得早点离开。若不是因为你和金盏，我才能生生忍住。哎，我觉得我天生就不适合待在这种地方。你为什么不吃啊？哦，我不。你今天召我进宫，真的只是为了喝酒？没有别的事情吗？没有。不对，一定有别的事。你我兄弟二人，我能不知道你吗？说吧，什么事？陛下。我的木牌嘛，怎么会在你这儿呢？我之前弄丢，我以为再也找不到了呢。江少，你可确定这是你的木牌？当然了，你看，这后面还刻着一个哨子呢。江少，这木牌是先帝为他的亲儿子亲手制作的。你。你在说什么呀？这木牌上面的玉料，是从先帝的玉佩上直接截下来的。玉料上的断口，与先皇玉佩的断口完全吻合，不能造假。你的意思是说，我我难道是先皇的儿子？那这样的话，你,你我二人真的是兄弟啊？那那我岂不是皇子啊？如果真是这样的话，魏王再也不能说我配不上金盏了。我是皇子啊，江少啊，你这皇子身份没你想的那么简单。要是群臣知道你是先皇之子，这皇位由谁来做呀？自然是你来做呀。但很可惜，这不是你我说了算的。如今呢，这木牌是唯一能够证明你身份的凭证。如果我说我想毁了他，你能否同意？你若是担心有人会知道我的身份，这你大可放心，我一定不会暴露我的身份。就算有人来找我，我也不会告诉他。大不了我带着金盏远走高飞，再也不回京。只不过。这块木牌，是我母亲留给我为数不多的遗物，我想拿回它。你让我想想，该怎么处理？陛下，朕听说方才太医来过，他可说了什么？太医说一切都好，假以时日，毒会解除的，放心吧。这就好
，这样好好赏赏太医院。兰佩，你们先下去吧。是。说吧，遇到什么事了？一进来就愁容满面的。父皇难遇子嗣，才把我从柴家收养过来。但其实父皇在民间还有一个孩子，可以继承他的皇位。此人正已找到，你也认识他。我认识。嗯，真的世事难料。此人竟姓江，名少。似正浓，却如飞絮各西东。相逢似梦，梦太匆匆，别若山水几万重。要从暖春走到寒冬，更明白情之所钟。此生是牢笼，如何凭借一腔孤勇，守护刹那心动？似水双眸，共出一世所有温柔。谁心此时所求，不过共你白首、哦。初逢你在重游，弹指间已辜负多少春秋。冰山和爱相守，即相拥，绝不再放手。许你此生。所求，不过共你白首、哦。初逢地在重游，弹指间已辜负多少春秋。